ഐ ഡിയേഴ്സ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് കുഫോസ് കുഫോസ് പനങ്ങാട് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഓട്ടോണിമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കുഫോസ് ഇപ്പോൾ കുഫോസിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിലേക്കുള്ള പി ജി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒൻപത് എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ തന്നെ എം ബി എ പ്രോഗ്രാം ഡ്യുവൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നതും പിന്നെ എം ടെക്കും പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി ബയോടെക്നോളജി ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മറൈൻ ബയോളജി മറൈൻ കെമിസ്ട്രി മറൈൻ മൈക്രോ ബയോളജി ഫിസിക്കൽ ഓഷ്നോഗ്രാഫി റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് ജി ഐ എസ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇത്രയാണ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഫോസ് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണെന്നുള്ളതും പറയാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒൻപത് എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സ് ഉണ്ട് എം എഫ് എസ് സി അക്വാകൾച്ചർ അക്വാറ്റിക് ആനിമൽ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്വാറ്റിക് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഷ് ന്യൂട്രിഷൻ ആൻഡ് ഫീ ടെക്നോളജി ഫിഷ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജി ഫിഷിംഗ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫിഷറി ഫിഷറീസ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിഷ് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് ഇത്രയാണ് എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാം അഡ്മിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻ ടി എ നടത്തുന്ന ഐ കാറിൻ്റെ പി ജിയുടെ സ്കോറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മൂന്നിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എം ബി എ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എം ബി എ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് എം ബി എ ഡ്യുവൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതിലാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എം ബി എയുടെ അഡ്മിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമുക്കറിയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സി നടത്തുന്ന കെ മാറ്റിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ എ ഐ സി ടി നടത്തുന്ന സി മാറ്റിൻ്റെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ക്യാറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ ബേസിലാണ് എം ബി എ അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണോ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തീരുമാനിച്ചേക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ആ ഒരു ബേസിലാണ് എം ബി അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എം ടെക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എം ടെക് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹാർബറിംഗ് ടെക്നോളജി എം ടെക് കോഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കുഫോസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ പ്രോസ്പെക്ടസും വരും ആ ഒരു ഇതിൽ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും ഒ ബി സി ആണെങ്കിലും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് ആ ഒരു ഇതിനും ഉള്ള എലിജിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്നവരോ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവരോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോണിമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്
അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് ടു ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം ടെസ്റ്റ് കോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് കോഡ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഓഷനോഗ്രാഫിയുടെ ടെസ്റ്റ് കോഡ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ടെസ്റ്റ് കോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് ഓ ഇപ്പോൾ എം എഫ് എസ് സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എം എസ് സി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എം എസ് സി മറൈൻ മൈക്രോ ബയോളജി ആൻഡ് എം എസ് സി എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് അതിന് ഓരോ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എം എസ് സി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബി എഫ് എസ് സി ആവും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി അക്വാകൾച്ചർ ഓർ ഫിഷറീസ് സയൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ യോഗ്യതയാണ് നിങ്ങൾ വാ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സിലബസ് എന്താണ് ഫിസിക് മാത്സ് ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ജിയോളജി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോർഷൻസ് സിലബസ് എന്താണ് എക്സാമിന് വരെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസാ നമ്മുടെ കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക കുഫോസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക അഡ്മിഷനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് കുഫോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കുഫോസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഈ പേജിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിലബസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഈ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്നവർ അവർക്കുള്ള സിലബസും എക്സാം പാറ്റേണും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ആ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സെൻഡ് ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ അത്ര വലിയ ഫോർമൽ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനവർ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ടേക്ക